हेलो एंड वेलकम दिस इज अभिनंदन गंगवाल वेलकमिंग यू ऑल एंड वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर वन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट और हम पढ़ रहे हैं फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट और फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट में दो एरियाज हमने कंप्लीट कर लिए थे दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और आज हम करेंगे बाकी के दो दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट और प्रोडक्शन मैनेजमेंट तो उसमें सबसे पहले समझते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट सी माई डियर फ्रेंड्स सबसे पहले तो समझो कि फाइनेंस फाइनेंस मतलब तब को पता है क्या पैसा ओके okay. लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है सी सबसे पहले समझना पड़ेगा कि फाइनेंस जैसे हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट में तीन चीज़ें याद करी थी ऐसे ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी तीन चीज़ें खाली समझ लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं देखते हैं सबसे पहले कोई भी बिजनेस होता है वो बिजनेस को क्या होता है पैसों की ज़रूरत होती है दैट इज़ वो बिजनेस को होती है नीड तो सबसे पहले मुझे समझना पड़ेगा कि अपने मेरे बिजनेस को पैसों की ज़रूरत क्यों है तो सबसे पहले तो मैंने क्या देखा कि नीड ऑफ फाइनेंस कि मेरे बिजनेस को नीड क्यों है तो बेसिकली चार चीज़ें होती है कि कोई भी बिजनेस को पैसों की ज़रूरत क्यों पड़ती है सबसे पहले होता है फॉर उसको ज़रूरत पड़ती है एस्टाब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस के लिए सेकंड डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस थर्ड इज़ एक्सपांसन ऑफ बिजनेस एंड फोर्थ हो सकता है कि उसको अगर मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिजनेस एस्टाब्लिशमेंट तो समझ आता है कि भाई बिजनेस जो है मुझे अपना शुरुआत करना है तो मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी अगर मेरा बिजनेस ऑलरेडी एस्टाब्लिश है लेकिन अगर मुझे उसको डेवलप करना है तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी नेक्स्ट इस अगर मुझे उसको एक्सपांड करना है अभी मेरी दो ब्रांच है अब मुझे चार ब्रांच करनी है तो मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी इन्वेस्टमेंट करने के लिए और अगर मुझे उसको मॉडर्नाइज करना है मैं पुराने कंप्यूटर यूज़ करता था अब मुझे नए कंप्यूटर यूज़ करना है तो फिर मुझे ज़रूरत पड़ेगी नए पैसों की बिकॉज नए कंप्यूटर्स लेने पड़ेंगे नया एसेट्स डेवलप करना पड़ेगा तो सबसे पहले मुझे समझना पड़ेगा नीड तो नीड के हिसाब से मैं लाऊँगा पैसा तो सेकेंड थिंग क्या करूँगा सिंपल सर पैसा ले आओ यस तो मैं क्या करूँगा पैसा लाऊंगा कहाँ से सोर्सेस होते हैं बहुत सारे सोर्सेस ऑफ फाइनेंस जो एलेवंथ में आपने पढ़े थे बॉरोड कैपिटल और ओनर्स फंड वगैरह तो ये सारे क्या होते हैं सोर्सेस ऑफ फाइनेंस वहाँ से मैं पैसा लाया तो सेकंड चीज़ क्या कि सर आपने पैसा कहाँ से लाया सोर्सेस ऑफ फाइनेंस पहला क्या नीड ऑफ फाइनेंस तो पहले मैंने नीड को समझा फिर मैंने नीड के हिसाब से सोर्सेज सिलेक्ट किए अब पैसे आ गए अब वो पैसों का क्या करूँगा अच्छे से अच्छे तरीके से यूटिलाइज करूँगा यस yes. तो थर्ड चीज़ क्या आई यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस तो फर्स्ट इज नीड ऑफ फाइनेंस सेकंड इज सोर्सेज ऑफ फाइनेंस दैट इज अक्वायरिंग ऑफ फाइनेंस एंड थर्ड इज यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस यस अब समझो कि मैंने कहीं से अगर पैसे लाए तो मुझे उसको कुछ सामने देना पड़ेगा इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी तो फिर वो मेरा क्या हुआ कॉस्ट खर्चा हो गया और अगर मैं कहीं पर इन्वेस्ट करता हूँ तो सामने मुझे कुछ प्रॉफिट मिलेगा दैट इज इंटरेस्ट वगैरह कुछ मिलेगा यस yes. तो ये मेरा क्या हुआ प्रॉफिट हो गया अब सिंपल सी बात है कि मेरा जो प्रॉफिट है वो मेरे कॉस्ट से ज़्यादा ही होना चाहिए तो यही सारी चीज़ें अगर मैं मैनेज करने बैठूँ तो वो कंसेप्ट बनेगा मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या क्या मैंने मैनेज किया कि सर आप पहले तो नीड को अपनी एस्टिमेट करो कि आपको पैसा क्यों चाहिए और कितना चाहिए सेकंड आप ये मुझे ये बताओ कि आप पैसा लाओगे कहाँ से सोर्सेज क्या होंगे थर्ड मुझे आप ये बताओ कि आप यूज़ कैसे करोगे कहाँ पे ऐसे तो करोगे कि आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा आपके कॉस्ट से तो ये चीज़ें आती है मेरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अब अगर मैं बात करूँ फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कम्प्लीटली डिटेल में अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें आएगी तो सबसे पहले क्या आया एस्टिमेट फाइनेंशियल नीड्स जो हमने ऑलरेडी कर ली यहाँ पे एस्टिमेट फाइनेंशियल नीड नेक्स्ट क्या कि बजट बनाना पड़ेगा मुझे सी बजट मतलब क्या होता है कि फ्यूचर के इनकम और फ्यूचर के एक्सपेंसेस को मैं अभी से एस्टीमेट करूं कि भाई नेक्स्ट मंथ में मेरे इतने इतने खर्चे हैं और नेक्स्ट मंथ से मुझे इतने इतने इनकम होने वाली है तो उससे क्या होगा बेसिकली मैं अभी से नेक्स्ट मंथ की तैयारी करके बैठ सकता हूं तो अभी से मैं नेक्स्ट मंथ के लिए फाइनेंस का मैनेजमेंट कर सकूँ नेक्स्ट मंथ यानी ये तो एग्जाम्पल था बिजनेस जो होता है वो लॉन्ग टर्म भी बनाएगा कि एक साल पूरे एक साल का मैं बजट बनाऊं और एक साल का मैं क्या करूं फाइनेंशियल मैनेजमेंट सो क्या करना पड़ेगा मुझे बजट बनाना पड़ेगा पहले क्या किया मैंने फाइनेंस की नीड को एस्टीमेट किया सेकंड क्या किया बजट बनाया थर्ड क्या किया एलोकेशन ऑफ फंड मतलब क्या कि सर पैसा लाया तो सही आपने लेकिन अब वो पैसे को अच्छे से आपको यूज़ करना पड़ेगा इसी को बोलेंगे एलोकेशन ऑफ फंड जस्ट फॉर एग्जांपल से मेरे बिजनेस ने कहीं से एक लाख रुपए लाए अब वो एक लाख रुपए को मुझे डिवाइड करने पड़ेंगे कि फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ का मैंने एसेट्स लाया 
टेन थाउजेंड रुपीज़ मैंने कहीं और खर्च कर दिए और बाकी के मानो फोर्टी थाउजेंड रुपीज़ मेरे बिजनेस में मैंने रिजर्व रखा तो ये क्या हुआ एलोकेशन ऑफ फंड नेक्स्ट इज कैपिटल स्ट्रक्चर देखो ये दो अपोजिट चीज़ हो गई एक हुआ एलोकेशन ऑफ फंड मतलब मैंने पैसा लाया था उसको मैंने कैसे डिवाइड किया अब कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है कि पैसा मैंने लाया कहाँ से मतलब जो वन लैख रुपीज़ मैंने लाए अब वो आपने सर कहाँ से लाए ओके मानो मैंने ये तो छोटा एग्जांपल है खाली मानो मैंने इक्विटी इशू किए मानो मैंने प्रेफरेंस शेयर इशू किए मानो मैंने बैंक में से लोन लाई और मानो मैंने डिबेंचर इशू किए कुछ भी कर सकता हूँ अब मानो सब में मैंने 25 फाइव परसेंटेज ट्वेंटी फाइव परसेंट ट्वेंटी फाइव थाउजेंड की इक्विटी ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का प्रेफरेंस शेयर ट्वेंटी फाइव थाउजेंड की बैंक में से लोन और ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का डिबेंचर तो ये मेरा क्या हुआ कैपिटल स्ट्रक्चर क्लियर तो कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या कि सर आपने जो भी पैसा लाया वो कहाँ कहाँ से लाया आपने उसका जो स्ट्रक्चर बना उसको बोलेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर नेक्स्ट इज कैरी प्रोसीजर टू अक्वायर फाइनेंस सिंपल कि खाली घर बैठे तो पैसे मिलेंगे नहीं मानो मैंने सोच लिया कि मुझे एक लाख रुपए की जरूरत है नीड को एस्टिमेट कर दिया अब एक लाख रुपए मुझे लाने पड़ेंगे तो मैंने सोर्स भी डिसाइड कर लिया कि बैंक ऑफ बड़ोडा से एक लाख की लोन लूंगा लेकिन अब मुझे प्रोसीजर तो कैरी करनी पड़ेगी कि बैंक ऑफ बड़ोडा में जाके मुझे पान कार्ड वगैरह जो भी उनके फॉर्म वगैरह होंगे वो फिलअप करने पड़ेंगे ताकि वो मुझे पैसा दे यस तो सिंपल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या आया कैरी प्रोसीजर टू अक्वायर फाइनेंस नेक्स्ट इज चेक यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस यस देखो पैसे की नीड एस्टिमेट करी आपने सोर्सेस भी डिसाइड कर लिए अब आपने यूज़ भी कर लिया लेकिन अब आपको यूज़ किया हुआ पैसा आपको चेक करना पड़ेगा कि मैंने जो सोचा था ऐसे यूज़ हो रहा है कि नहीं कोई फालतू खर्चा तो नहीं हो रहा जैसे मैंने रिटर्न सोचा था जैसा मैंने प्रॉफिट सोचा था क्या वो प्रॉफिट मेरा निकल रहा है कि नहीं अगर नहीं निकल रहा तो मुझे कोई और स्टेप लेना पड़ेगा ताकि मेरा प्रॉफिट निकल सके यस तो इसी को बोलेंगे चेक यूटिलाइजेशन ऑफ फंड नेक्स्ट इज फॉर्म फिनेंशियल पॉलिसी सिंपल फाइनेंशियल पॉलिसी बनानी पड़ेगी फाइनेंशियल पॉलिसी में बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे कि मैं कितने टाइम के लिए बोरो कर रहा हूँ कितने टाइम के लिए किसी सामने वाले को लैंड कर रहा हूँ कितना प्रॉफिट एस्टिमेट कर रहा हूँ मैं तो ये सारी चीज़ें क्या हुई फाइनेंशियल पॉलिसी डिपेंड करता है मैनेजर कैसा है एग्रेसिव होगा तो उसकी फाइनेंशियल पॉलिसी कैसी होगी एग्रेसिव होगी ज़्यादा रिस्क लेगा कभी कभी कोई रिस्क बिल्कुल नहीं लेता तो फाइनेंशियल पॉलिसी मुझे अपने बिजनेस की बनानी पड़ेगी वो भी पार्ट किसका है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नेक्स्ट इज प्लान फॉर टैक्सीज यस सी माई डियर फ्रेंड्स टैक्स जो होता है ना कोई भी बिजनेस के लिए ना सबसे बड़ा खर्चा हो सकता है इसीलिए उसको क्या करना पड़ेगा कि टैक्सीज के जो भी डिडक्शन होंगे उसका अच्छे से यूज करके कम से कम टैक्स पे हो और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो ऐसा कुछ उसको जुगाड़ लगाना पड़ेगा नेक्स्ट इज मेक अरेंजमेंट ऑफ एसेट्स सिंपल है देखो मेक अरेंजमेंट ऑफ एसेट्स मतलब क्या कि मानो मैंने एक एसेट लिया मशीनरी ली टू थाउजेंड एंड में ओके और मैंने ये सोचा है ये मशीनरी मानो मैंने ली टेन लाख रुपीस की अब मैंने ये सोचा है कि ये मशीनरी जो मेरी है वो टेन ईयर तक काम करेगी मतलब 2022 में ये मशीनरी ख़त्म हो जाएगी डेप्रिशिएट हो जाएगी तो 2022 के आगे भी मैं बिजनेस तो चलाऊंगा तो मुझे मशीनरी की ज़रूरत तो पड़ेगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा 2022 में नई मशीनरी परचेज करनी पड़ेगी कि नहीं यस yes. तो उसके लिए मुझे 2022 में यानी कि आज से दो साल बाद मुझे 10 लाख रुपीस की ज़रूरत पड़ने वाली है मिनिमम मिनिमम 10 लाख रुपीस की ज़रूरत पड़ेगी तो इसका अरेंजमेंट मुझे आज से करना पड़ेगा यस yes. तो फाइनेंस का अरेंजमेंट अगर मैं आज से करूंगा तो फ्यूचर में मेरे एसेट का भी अरेंजमेंट होगा तो मेरे एसेट का अरेंजमेंट डिपेंड किस पे है कि सर आपने फाइनेंस मैनेजमेंट कैसा किया ताकि आपके सारे एसेट्स बराबर कंटिन्यूसली काम करें क्लियर सो ये हमने देखा फाइनेंशियल मैनेजमेंट और अब देखते हैं हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट यस जैसे सबसे पहले हमने समझा था फाइनेंस का मतलब अब समझते हैं कि प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है फिर देखते हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट प्रोडक्शन का मतलब तो सिंपल है भाई कि सर कोई बिजनेस है वो बिजनेस क्या करेगा रॉ मटेरियल लाएगा अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ करेगा और एक प्रोसेस करेगा रॉ मटेरियल के ऊपर और फिर उसको मिलेगी फिनिश्ड प्रोडक्ट और ये फिनिश्ड प्रोडक्ट को वो सेल करेगा मार्केट में और प्रॉफिट अर्न करेगा सिंपल एज दैट यस अब हमारा पूरा खेल है यहाँ पे कि आपने ये प्रोसेस करी मतलब कि ये प्रोसेस को क्या बोलेंगे प्रोडक्शन प्रोसेस क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए प्रोसेस की तो ये जो पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस है वो आप कैसे कर रहे हो और उसमें आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी और उसका मैनेजमेंट कैसे करना है उसी का नाम है प्रोडक्शन मैनेजमेंट तो सबसे पहले देखते हैं क्या फंक्शन है डिसाइड प्रोडक्शन प्लान मतलब क्या कि आपका जो 
प्रोडक्शन प्रोसेस है उसका पूरा प्लान डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई सबसे पहले मैंने रॉ मटेरियल लाया उसके बाद मैंने ए प्रोसेस करी उसके बाद मैंने बी प्रोसेस करी उसके बाद मैंने ये सी प्रोसेस करी उसके बाद मैंने डी प्रोसेस करी और उसके बाद मैंने मानो पैकिंग कर दी प्रोडक्ट की क्योंकि बन गया और उसके बाद मानो कि मैंने फिनिश्ड प्रोडक्ट को सेल कर दिया यस तो ये क्या हुआ पूरा आपका प्रोडक्शन प्लान हो गया तो वो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा सिंपल नेक्स्ट इज प्रोडक्शन रिसर्च यस ये प्रोडक्शन प्लान में क्या कुछ अच्छी चीज़ें हो सकती हैं तो वो मुझे जानना हो तो क्या करना पड़ेगा रिसर्च करनी पड़ेगी जैसे कि क्या ये प्रोडक्शन प्लान कम टाइम में इम्प्लीमेंट हो सकता है मतलब मानो ए से लेकर के डी प्रोसेस होने में तीन घंटे लगते हैं क्या कोई ऐसा रास्ता है कि ये तीन घंटे के टाइम को मैं कम कर दूं या क्या कोई ऐसा रास्ता है कि कॉस्ट को कम कर दूं तो ये सारी जो चीज़ें होती है उसको क्या बोलेंगे प्रोडक्शन रिसर्च से हमें मालूम पड़ेगी नेक्स्ट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट और प्रोडक्ट मिक्स देखो अभी तक हमारा फोकस था प्रोडक्शन प्रोडक्शन प्रोसेस में अब हमारा फोकस शिफ्ट हो गया प्रोडक्ट में कि आपने जो फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाई वो फिनिश्ड प्रोडक्ट अच्छे से अच्छी आप बनाओ उसका डेवलपमेंट करो और नेक्स्ट इज़ प्रोडक्ट मिक्स प्रोडक्ट मिक्स हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि आपकी भी जो प्रोडक्ट है उसकी शेप साइज अपीयरेंस वगैरह जो है वो अच्छे से अच्छी होनी चाहिए तो वो सारी चीज़ें भी कहाँ पर आएगी प्रोडक्शन मैनेजमेंट पे नेक्स्ट इज सिलेक्ट टेक्नोलॉजी एंड मशीनरी यस जो प्रोडक्शन प्रोसेस मुझे करनी है उसमें मैं कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करूँगा कौन सी मशीनरी यूज़ करूँगा नेक्स्ट इज उसकी लोकेशन कहाँ पे होगी उसके लेआउट कैसे होगी लेआउट मतलब क्या कि जो पूरी प्रोसेस है वो कैसी दिखेगी कि मानो कि मेरी जो फैक्ट्री है वो फैक्ट्री में मैंने प्रोसेस ऐसे रखी ए को यहाँ पर रखा बी को यहाँ पर रखा सी को यहाँ पे रखा डी को यहाँ पे रखा तो अब क्या होगा रॉ मटेरियल आया पहले ए प्रोसेस करी फिर बी प्रोसेस करी फिर सी प्रोसेस करी फिर डी प्रोसेस करी और यहाँ पे गेट है यहाँ से बाहर निकला तो ये लेआउट कितना गंदा है यहाँ पे कितना टाइम वेस्ट होगा उससे बेहतर मैं ये करूँ कि रॉ मटेरियल आया ए बी सी डी और यहाँ से बाहर अब ये क्या हुआ एकदम सिंप्लीफाइड प्रोडक्शन प्रोसेस हो गई यस yes. तो ये क्या हुआ मेरा प्रोडक्शन प्लांट का लेआउट नेक्स्ट इज एस्टिमेट रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल सिंपल मेरे बिजनेस में रॉ मटेरियल की ज़रूरत कितनी पड़ेगी ताकि प्रोडक्शन प्रोसेस स्मूथली चलती रहे यस yes. तो मुझे क्या करना पड़ेगा रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करना पड़ेगा और दूसरे मुझे प्रोडक्शन के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी उसको भी मैं अभी से तैयार रखूँ ताकि प्रोडक्शन प्रोसेस स्मूथली चलती रहे बिना रुकावट के तो ये सारी चीज़ें भी किस में आई प्रोडक्शन मैनेजमेंट में नेक्स्ट इज प्रोडक्शन कंट्रोल यस ये प्रोडक्शन प्रोसेस को मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा यस नेक्स्ट क्या क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल मतलब क्या कि मेरे बिजनेस के प्रोडक्शन की जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहनी चाहिए मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल से मैं स्क्रू की मेरी फैक्ट्री है और उसमें मैं एक इंच का स्क्रू प्रोड्यूस करता हूँ अब जब जब मैं प्रोडक्शन करूँगा और अगर कोई स्क्रू की साइज होगी जीरो इंच तो मैं उसको रिजेक्ट कर दूंगा अगर कोई स्क्रू की साइज होगी वन इंच तो भी मैं उसको रिजेक्ट कर दूंगा मुझे कितना चाहिए वन इंच ओनली तो ये क्या हुआ मैं अपनी क्वालिटी को कंट्रोल कर रहा हूँ नेक्स्ट इज कॉस्ट कंट्रोल सिंपल हमने बात करी ऐसे कि मैं ऐसे प्रोडक्शन रिसर्च करूँगा कि मेरे जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें कॉस्ट सबसे कम से कम हो नेक्स्ट इज वेरिएशन एंड सिंप्लीफिकेशन इन प्रोडक्शन मेरा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो कैसा होना चाहिए सिंप्लीफाइड होना चाहिए तो माई डियर फ्रेंड्स ये सारे हमने देखे थे फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट आई होप आई एम क्लियर और इसकी बेटर क्लैरिटी के लिए आप लोग अभी के अभी टेक्स्ट बुक ओपन करके रीड कर लो फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आपको पता है दैट यू कैन कॉल भी और व्हाट्सएप में मेरा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और खास बात ये वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने यार दोस्त फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर करो थैंक यू थैंक यू सो मच